Okay, a ball we have drop. So, bila nampak perkataan drop, U is zero. Vertically downward. So, dia drop secara vertically downward. So, you, you, your U is zero. And rebound back upward. So, maksudnya bila dia touch the ground, dia rebound back upward. So, we don't know lah dia punya V uh, ni. Okay. So, they ask you to which are the following graph uh, show the variation of velocity with time. Okay, your initial is start with zero. So, find the one that start with zero. Ni tak start dengan zero. Okay, this one start with zero. Ni tengok zero starting point dia. This one is not start with zero. Yes, this one also start with zero. But this one is moving downwards. So, meaning your velocity is negative direction. So, let's say V1, V2, V3. So, it's become negative one, negative three, negative five. Ha, dia makin increasing lah, makin, makin cepat, makin laju. Okay, so cari yang negatif lah. So kalau ikutkan yang ni, yes, ini negative 1, negative 2, negative 5. Kalau yang ini positif, <coughs> 1, 2, 3. Ha, so yang ni salah lah. So that's why I choose B. Okay, kita check betul tak? Okay, the next one, dia rebound. Bila dia rebound, 5 ni akan bertukar jadi positif. Dia akan jadi positif 5, positif 3, positif 1. Back to maximum, dia akan V equals to zero. So what happen kalau dia tak zero, dia akan naik lagi lah. So that's why dia stop. Bila dia dah capai maximum, dia akan stop VY equals to zero. Okay, dia faham tak tu? Saya ulang balik eh. Okay, yang ini dia jatuh, U equals to zero. Dia going down. Dia going down dalam keadaan increasing. So your V1 is negative 1, your V2 is negative 5, your V3 is negative 10. Let's say we don't know the value but it's increasing lah. Okay and then the rebound back, the rebound back, this the last number here will become the initial here. So your initial here akan jadi positive 10. Then 5, 1 and at the top here, kita tak tahulah top dia mungkin dia sama ke dia level atau tak sama, 0. So, V here will become zero. So, my graph is B. B yang betul. Alright, question number two. Without air resistance, an object drop from the plane flying at constant speed in a straight line will uh, case tadi lah, uh, case aeroplane tadi, lag behind the plane. Lag tu dia tertinggal. So, dia tak tertinggal eh. Remain vertically under the plane. Yes, jawapan dia tadi remain vertically under the plane. Move ahead. Dia tak move ahead. Float around. Ini memang salah lah. D, D, kalau macam tu semua packaging dia akan terapung. Tak sampai ke bawah. Ha, so jawapan dia remain vertically under the plane. Kalau you ingat balik yang uh, gam, apa video tadi saya tunjuk tu. Dia jatuh dalam keadaan vertically under the plane. Kalau ikut ke under the plane, dia nampak seolah-olah dia jatuh secara straight line. Dia bukan bentuk projectile. Yang nampak bentuk projectile is observer yang duduk dekat luar. Dia yang nampak bentuk projectile. Okay, soalan number three. The slope of displacement time. So, ini adalah graph S against T. So, so, what is slope? Slope is a gradient. So, the gradient for S against T, we will get what? Velocity. The velocity of the car. Because this one is talking about the car. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, number four. You are throwing a ball straight up in the air at the highest point. The ball, so what happened? You are throwing a ball upward. So what happened at the highest point? V will become zero. So at highest point, V mesti zero. What happened if you have value, dia takkan stop. Dia mesti stop. <coughs> That's why V mesti zero. Okay, so velocity zero. Yes, velocity non-zero. So this one salah. Velocity zero but uh, okay, ni mungkin velocity non-zero. So salah. Either A and B. So they are talking about acceleration. What happened to my acceleration? Acceleration on component Y is depend on gravity which is negative 9.81. So the acceleration is not zero. So the answer is C. Ha, acceleration tak zero ya. Buat, kalau you cakap acceleration zero, maksud dia, dia bergerak U dia sepuluh, ke atas ni pun sepuluh. Itu baru maksud acceleration zero. Because we are dealing with U, uh, A equals to V minus U. So 10 minus 10 baru dapat zero. Ha, zero meaning is constant. Dia tak constant because dia start from zero. Eh, dia start from 
uh, ni bukan zero eh, ni initial. Mesti ada nilai. Kalau zero dia tak bergerak. So you dia let's say start from the 10. So dia 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ha, dia akan dapat macam tu. Dia makin berkurang. Sebab dia turun. Dia turun. Turun bukan zero eh. Drop betul. Drop U0. Dia jatuh due to gravity. Kalau turun, dia mesti ada. You baling. You ada force. Mesti ada force. Tak boleh zero. Kalau zero, dia tak akan naik ke atas. Okay. Soalan number five. A ball is thrown from point P to for the following part. Okay, the vertical. So, they ask you about Y component of acceleration of the ball is. So, the vertical component for acceleration for Y is always equals to G which is negative 9.81. Meaning, dia tak kisahlah at any point dia akan sama. So, that's why the answer is B. The same at P and R. Kalau kat Q pun akan sama. Kat mana-mana point pun AY is always equals to G. What happened to AX? Zero. Okey, boleh. Boleh? Boleh, medium. Okey, kita masuk soalan structure. Okey, mana yang kita tak bincang lagi? Uh, ni dah bincang nombor satu, nombor dua. Nombor tiga dah bincang nombor tiga? Dah kan? Cikgu, enam, tujuh, lapan. Enam, tujuh, lapan. Okey. Enam saya dah tunjuk dekat uh, YouTube kan? Ha, so enam saya tak nak bincang, saya so boleh tengok YouTube. Kan ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ha, enam saya tak bincang lah sebab saya dah tunjuk dekat YouTube tu so saya dah tunjuk dalam, dalam kerja lagi. So saya masuk terus nombor tujuh dengan lapan. Lepas tu saya masuk chapter baru. Okay. Alright. A student drop. So the word drop. So U is zero. A stone from a floor window 15 meter above the ground. So that's why kita ada from a second floor window. So the window, so dia drop. Ni window, dia drop. Ha, dia drop. Dari building lah. So building ni adalah berapa meter 15. So dia going down negative 15. Kenapa cikgu letak negative 15? Because it's going down dan ini adalah simbol SY. Kenapa SY? Because it's a component Y. Okay dan perkataan drop. Because the word drop U is zero. U adalah zero. How long the it take for the stone to reach the ground? Okay so based on this dia hanya bagi you dua information saja. Drop dengan SY. Okay so apa yang you nak kena buat? Kita akan buat table. Kita buat table, kita pecahkan kepada X komponen dan Y komponen. Pecahkan pada X komponen and Y komponen. So saya guna kala lain, saya buat table. X, Y, U, Y. Okay. X tak ada. Sebab apa X tak ada? Because this is about free fault. Free fall. So it's only happen and at Y exists. So what do we know about Y exists? The AY is always negative 9.81. And all the formula we will use. Wuat, Wuzas and Sutat. Semua ni kita akan pakai. Dia tak ada yang tak boleh pakai. Hanya yang ini je S equals to UT. Yang lain tak boleh pakai. Tapi yang ni dah semua tak pakai so kita tak akan pakai lah any X. Sebab X semua tak ada. Tak ada X here. The, the question is not happen in X. It's only happen in Y uh, direction. Okay what do we have? UY. So my UY is zero. And then my SY is negative 15. My VY unknown. Sebab why VY unknown? Because VY at different level is different value. Setiap nilai dia berbeza-beza. Macam ni kan kosong. Ha, lepas tu jadi satu, negatif satu, negatif dua, negatif tiga, negatif empat, negatif lima. Ha, so setiap nilai dia berbeza-beza. That's why kita letak unknown. The one that you letak dalam kotak ni adalah the one that is constant. Yang tak akan berubah. Ha, macam ni kosong. Memanglah kosong. Dia tak akan berubah. Gravity memang negatif 9.81. SY memang negatif 15. 
Uh, so we why they have many values. So we don't know. That's why saya tak letak dekat sini. Okay, the first question, they ask you to find time. So we look at the, these three equation. Which one have time? Number one and number three. So this one tak ada. So I start with number one. Do we I have, do we have, we know. Tak boleh pakai. So I can start, I can guna number three here. So do we have SY? <coughs> yes. Do you have UY? Yes. Do we have A? Yes. We want to find T. So we will use formula S equals to UT plus half AT squared. S is negative 15. U is zero plus half A negative 9.81 T squared. So zero times anything will get zero. So Lepas tu nak buat apa kita nak jadikan T sebagai subjek So biar je T sini yang lain ke sana Negatif negatif boleh cancel sebenarnya nanti Okay so negative 15 times 2 <coughs> Divided by negative 9.81 So equals to T squared So you want to find T Negative negative cancel Hmm So dari sini kita akan buat 15 times 2 divided by 9.81 square root answer. So I will get my answer 1.75. 1.75 second. 1.75 second. Okay, boleh tak? Boleh medium. Sama je jawab. Cuba substitute nilai dan terus jawapan boleh kan? Ya boleh. Tak nak buat ni. Kalau I pun tak buat ni. Itu tu jawapan. <laughs> Markah sini gantian jawapan unit satu. Kalau you salah pun katalah cikgu saya salah masuk kira. Ah, you dapat gantian. Kalau you betul pun ah, you dapat dua-dua lah. Dia tak ada markah kat sini. Dia tak ada. Oh cikgu saya salah letak sini. Yang ni dia bagi tak makan. Tak. Dia tak bagi. Gantian dia letak kat sini. 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 Okay. Question number B. What they ask you question number B. They ask you to calculate velocity before it hit the ground. So they ask you to calculate velocity. Okay. Kita nak cari velocity. Okay, so kalau you tengok sini, mana formula yang ada velocity? So formula yang ada velocity is this. Number one and number two. Number three tak ada velocity. So kita tak pakai number three. So question number B, they ask you to find velocity before hit the ground. The last final lah. Okay. So we start with number one. Do we want to find V? Yes. Do we have U? Yes, ni U. Do we have A? Yes. Do we have T? Yes, ni ni. Yang T you baru cari tadi. Ha, so saya akan guna formula buat lah. Buat. So saya guna formula buat. So my V the one that I want to find. My U is 0. A is negative 9.81. T is 1.75. So you just use calculator. Darab terus 1.81 times 1.75. So you get the answer. Change in this way point je tak boleh fraction. 17, 17 lah. Negative 17, 17 ms negative y. So biar je. Kenapa? Because they ask you velocity. Bukan speed. Kalau speed kena letak value saja. So negative ni bermaksud dia moving downward. Tak perlu letak downward. Biar je dalam keadaan ni pun tak apa. It's okay. They understood lah. Negative here is represent going down. Okay, the next question. If another stone with the twice of the weight of the first stone drop from the same height, how the how long does it take to reach the ground comparison to the first stone? Explain. Air resistance is negligible. Okay, so dalam soalan ni, ini kata kalau uh, weight pertama you adalah 10. So, the drop satu lagi. Weight kedua adalah twice. So, 10 yang ni jadi 20 lah kg. Okay, what happened to the time? Ha, soalan tanya, apa jadi dekat time? So, awak rasa apa jadi dekat time dia?
Dah apa-apa tak jadi? Kita tak jadi apa-apa. Jawapan dia time is safe. Ataupun awak jawab time rich for both are same. Okay. Kita ada dua situation. Object 1, object 2. Weight dia W. Yang ni twice. Okay. Kalau you tengok sini kenapa time dia sama? Because tengok formula balik tadi. W I W Z Sutat Everything here Kalau tengok formula-formula ni Yang mana ada time? This one and this one Ada tak kait dengan formula weight? Tak ada kan? Tak ada langsung kait dengan formula weight So that's why kita cakap Because Mass uh, Ataupun weight Is independent With time Maksudnya dia nak cakap mass tidak berkadar langsung dengan time. Faham tak? So maknanya Madam sebab graviti dia sama kan? Kenapa nak pasal tu? Graviti dia sama bukan. Sekarang ni awak tengok formula. Okay. Kita cari time kita guna formula apa? Buat, buzas, butat kan betul tak? So kalau awak tengok formula buzas, wutat, sutat ni ada tak formula yang boleh kaitkan dengan weight? Tak ada. Tak ada formula yang kaitkan dengan weight tak ada. So dia tak kisahlah berat awak 10 kilo ke 50 kilo ke awak akan dapat time yang sama. Okey ini dalam kehidupan sebenar tidak mungkin akan terjadi sebab dalam kehidupan sebenar kalau saya ada apa ni bulu ayam dengan buku maknanya akan sampai dulu. Buku bulu ayam tak akan sampai uh, dulu. Okey, tapi kalau awak baca balik soalan ni, dia ada cakap perkataan ni Air resistant negligible So in real life, mana boleh air resistant negligible? Mesti ada air, mesti ada air resistant So dalam kes ni, dia buat ni dalam keadaan vacuum Maksudnya dia buat dalam keadaan perfect, tak ada Tak ada apa ni, tak ada air resistant ha, So bila dia tak ada air resistant, you ikut teori lah So based on the theory V uh, berdasarkan teori yang awak belajar ni So mass is independent Tidak berkadar langsung dengan time So that's why your time tak kisahlah berapa berat you punya objek Will become same at the same height Height yang sama time dia akan sama Okay boleh Faham tak? Kalau ada air resistant formula ni dah tak boleh pakai kalau ada air resistor, formula dia akan jadi lagi panjang lah. Ha, itu, itu tak masuk dalam silibus awak lah. Formula dia akan jadi lain lah. So you kena consider. Sebenarnya banyak benda you kena consider in real life. Satu, cara dia jatuh. Ha, nanti tu, tu chapter 8 you akan belajar. Chapter 8 you akan belajar macam mana dia jatuh. Adakah dia jatuh dalam straight line ataupun dia jatuh secara rotate. Ha, macam you main bowling. Dia bukan straight, dia bergolek-golek. Itu kita panggil dia rotational of rigid body. Tapi sekarang ni chapter tu, you tak masuk lagi air resistant, dia berbusing-pusing, bergolek-golek tu. So you hanya fokus at this formula sahaja. So based on this formula, mass is independent with time. Dengan syarat dia cakap tadi, air resistant is negligible. Maksudnya dia buat dekat dalam keadaan eksperimen ni conduct dalam vacuum lah. Uh, dalam keadaan uh, vacuum, vacuum kan uh, kalau kita tengok kat angkasa kan. Ha. Uh, Tak kisahlah berat apa pun dia terapung kan. Boleh? Boleh macam. Hmm. Sebab dia ada syarat dia. Syarat dia air resistant as negligible. But in real life memang tak. Ha, tapi itu kena guna formula lain. Ha, itu formula banyak lagi lah formula awak kena pakai. Tapi dalam silibus awak, awak tak belajar sampai tahap tu lah. So awak stop sebab itu sebab dengan syarat awak juga kata air resistant is negligible. Kalau dia tak mention air resistant negligible, ah, dia tak akan sama lah. Sebab dia lah memanglah benda yang berat batu ha, dengan ni. Dia akan lain. Tak akan sama. Okay so jawapan dia awak tulis time is same because mass. Saya cakap pasal mass lah. Gravity sama because both are doing at earth 9.81. Ini pun 9.81. So you cakap mass lah berbeza. Mungkin mass ni 10 kg. 
Uh, yang ini, mass dengan weight beza ya. Mass we are talking about kilogram. Weight we are talking about newton. Weight adalah mg. Uh, maknanya 10, kalau mass dia 10, darat 9.81. Uh, so dapat newton. Uh, itu weight. Uh, so that's why saya kata mass ataupun nak cakap weight pun boleh. Weight is independent with time. Boleh juga. Uh, nak cakap mass boleh, nak cakap weight pun boleh. Okay, last question number eight. Okay, question number eight ni very interesting because dia happen dekat dua situation. Okay, so a rocket launch upward from the ground with initial velocity 35. So this is U. So bila baca question mulai, okay ni apa, ni apa, U. Okay, as shown in figure 2.6, the magnitude of acceleration. So this is my acceleration. So dia ada acceleration ya. Eh? Suddenly the engine breaks down. What's mean by engine breakdown? Rosak lah. Okay, at high 20 km. So from ground here, ni ground, to here 20 km. Stop. Sampai sini engine dia breakdown. Neglect air resistance. Ha, again, dia kata neglect as a maksudnya dia kita anggap dia tak ada uh, apa ni udara, uh, apa, pengaliran udara yang kacau dia lah tak ada. Okay. Calculate the speed of the rocket at high 20. Okay. This situation dia macam kes Pak Asan. Kalau awak ingat balik kes Pak Asan, ingat tak kes Pak Asan nak hit Google tu, mula-mula Pak Asan fikir. Ha, A dia adalah kosong masa dia tengah fikir tu Pak Asan tu. Bila dia nak, lepas tu lepas tujuh second baru dia nak tekan break. So samalah dia ada dua situation. First situation Pak Asan tengah fikir A kosong. Yang kedua dia tengah break. So nombor dua ni ada berlakunya deceleration. Okay. Untuk case ni dia different. Sama uh, dia zero from ground to 20 km dia ada own acceleration. The engine uh, of the rocket here the acceleration is fun. So ini A1. So A1 you adalah from zero to 20. So yang ini saya buat dia adalah Uh, S1 lah, ini S1, uh, ini U1 uh, Okay, so yang ini adalah zone 1 lah kita buat Ini zone 1 uh, So ini adalah situasi yang pertama After 20, dia break down Okay, dia break down, dia bukan terus jatuh Dia boleh pergi further away uh, Macam you nak tekan break lah Dia tak akan tiba-tiba stop You tekan break dia tiba-tiba stop tak Dia akan macam gerak sikit, lepas tu baru dia stop Sama juga dengan roket Dia rosak but they have sufficient energy to go further. Not very far lah. Sikit je lah. Dia pergi sikit sebelum dia turun. Okay dia bukan turun dalam keadaan macam ni tau. So, sebenarnya roket tu naik dia turun at the same place. Dia naik dia turun dekat tempat yang sama. Dia bukan buat angle. Ni tak ada angle sebenarnya. Okay. Okay so dia turun for maksudnya from here from here, yang warna hijau ni, from here until they're going back here. So this is your initial, this is your final for the second. Dari sini sampai ke sini eh. Ha, yang itu adalah under influence, A2 is under influence of gravity. Negative 9.81. Itu kita panggil dia zone kedua. So kita ada dua zone lah. So saya guna color. Satu adalah warna biru. Ha, warna biru. Satu lagi warna hijau. Okay, boleh faham tak? So dia ada dua. Satu dia bergerak menggunakan enjin. Satu lagi enjin dah mati, breakdown. So dia menggunakan dari gravity sebagai uh, menyebabkan influence of gravity. Menyebabkan dia going down. Okay, so ini adalah case apa? So ini adalah case free fall. Kenapa free fall? Because it happen in Y axis only. Ha. Dia hanya berlaku kat Y. Dia tak ada pecah-pecah resolve tak ada. Okay, tapi saya kena buat dua lah. Satu saya akan buat zone 1. So saya akan buat dia punya table. Sama juga X, Y, U, Was. So untuk X tak wujud sebab dia adalah free fall. So for Y, what happen to my U? Dia dah bagi ni U ni. We U bukan zero eh. Nanti awak ingat U zero itu ground sebenarnya. U adalah ni 35 dia cakap. U is 35. We unknown. 
A bukan negatif 9.81. Ingat tadi dia kata dia ada own acceleration. Positive 5. Kenapa positive 5? Because it's moving upward. And how about my S? My S is 20 times 10 power of 3 also positive. Kenapa positive? Because dia moving upward. Ni 20 km moving upward. So ada tiga formula boleh pakai. Sama je, sama je. Okay, boleh tak ni? Okay, kita buat pula untuk zon kedua, table untuk untuk orang yang kedua pula eh. Buat yang kedua. Okay. Zon 2. Okay. Sama juga kita akan buat ada X, ada Y, U, Y. X tak wujud sebab dia hanya dekat Y component. Okay. So, U ada tak? Tak tahu. V tak tahu. A, negative 9.81. Ini baru negative 9.81. Sebab dia jatuh disebabkan oleh influence of gravity S. Ah, S ni boleh cari sebenarnya S dia berapa. Okay, berapa S dia? Okay, S ingat tak? S tu adalah apa? Displacement. Displacement from where? From initial to final. Okay. Dah balik. So mana initial? Zon kedua ni yang warna hijau ni kan? Okay. So initial dia dekat sini lah. Final dia dekat sini. Okay. Dia naik. Kita letak nilai lah. Dia naik 10. Positif 10 dia naik. Dia turun balik sama level. Negatif 10. Dia turun balik. Tadi dia kata H ni adalah 20 km. So dia turun bawah lagi negatif 20 km. Ini 10 km lah. Ini so 10 km. So berapa S2 saya? 10 tolak 10 tolak 20. So jawapan saya negatif 20 km. So dekat sini saya letak negatif 20 km. Faham tak S2? Okay, S. Saya ulang balik eh. Okey. Zon pertama dari bawah sampai sini sampai ni sampai H sahaja. Okey. Zon kedua dia daripada initial sini sampai ke final. So displacement dia mesti ingat tak displacement is what? The length, uh, the distance from initial to final. So you kena carilah initial dia naik atas 10. Okey. Bawah balik. Dia pergi balik original ni. Ini adalah initial dia. Initial dia. So kalau pergi 10, patah balik pun negatif 10 lah. So dia pergi bawah lagi. Bawah tadi ni naik atas 20. So bawah negatif 20 lah. So ni tolak. 10 tolak 10 kosong. So dapatlah negatif 20 km. Okay. Boleh tak ni? Boleh dia. Okey. So sama jugalah soalan dia yang ini. So kita akan guna formula yang sama. Buat tu. Buat tu sentiasa pakai buat. Janganlah guna formula yang lain. Formula lain tu Uh, formula R, H tu yang ada dekat nota tu kan H equals to apa itu differ uh, uh, depend on situation ada situation tak boleh pakai formula tu that's why saya tak berapa suka guna formula tu sebab dia tak buat dia kena tengok case ada case tak boleh pakai formula tu ha, macam ni tak boleh lah pakai sebab acceleration dia berbeza-beza you tak boleh pakai cikgu saya nak guna H tak boleh sebab dia dah different A A dah different so you tak boleh guna satu equation you kena buat dua equation So kalau ada dua A, you kena buat dua-dua asing. Tak boleh samakan dia. Okay, soalan first dia minta apa tadi? The speed of the rocket of high 20 km. So 20 km ni adalah berlaku dekat zone 1. So saya tengok dekat zone 1 lah dulu saya fokus dekat zone 1 ni. So soalan number A, they ask you to find V at 20 km. 
So maksudnya 20km ni berlaku dekat sini ni zoom 1. So saya fokus dekat sini lah. Okay mana formula yang ada V? 1, 2, 3 tak ada. Sampang tak. Okay V nak cari. U ada tak? U ada. A ada tak? Ada. T tak ada. Sampang tak. V square. U square ada. U ada. A ada. S ada. So saya akan guna question, uh, equation number 2. So V square, V square equals to U square plus 2AS. So my U is 35 plus 2. My A is 5. My S is 20 times 10 power of 3. So I will get my V. Ha, yang ini tekan calculator lah yang tu buat lah dekat otak lah. Okay kita buat. So 35 square tambah 2 times 5 times 20 power of 3 equal square root answer sebab dia ada square ni sini. So 448.5 448.58 ms negative 1. So that is the answer lah. The velocity at 20. Question number B. The maximum height reached by the rocket. Okay when we talking about maximum. Okay bila kita cerita pasal maximum. Kita cerita dari ground tau. Ni ground. Ni ground. So dia nak ni. Dari ground sampai ke puncak. So H. Itu adalah maksimum. So my H here adalah H plus H prime. Okay. Soalan number Soalan nombor nombor kat mana ni sebab kita nak kena tengok table ni. Soalan nombor B saya nak cari H. Okay, H adalah H equals to H plus H prime. So, do we have H? Yes, kita dah ada H tadi. H tu yang mana? H tu adalah yang ini. Cik je lah susah nak ni. Susah ni ke sini. Okay. Dah ambil. H tu ni ada H tadi you cakap adalah berapa? 20. So you dah ada dah H adalah 20 times 10 power of 3. So kita tak ada H prime sahaja sekarang. So H prime duduk dekat mana? H prime duduk dekat zone 2. So kita kena fokus dekat zone 2. Okay so kita kena fokus dekat zone 2 lah sebab H prime duduk dekat zone 2. Okay so Apa yang kita tahu pasal zon tu sebab zon tu adalah dari sini sampai ke bawah but now kita tak nak sampai ke bawah kita nak sampai dia on the top here. So on the top here V max is zero. Okay kalau saya lukis lah saya lukis kat tepi ni lah. Okay. Okay, ni roket dia naik atas sampai H. And then dia naik atas baru dia going down. So ini adalah H prime. Yang ini adalah H. Okay. So sekarang ni saya nak cari H prime. So saya kena fokus dekat bahagian ni dua je lah. Okay. So at top here. V max adalah zero. Kenapa zero? Because dia stop. Dia stop here. Dia tak pergi further away. So we already know lah. Ini kita punya konsep lah. V max is zero. Okay. So H prime dia start dari this level. So this is your initial. This is your final. Ha, so you kena tahu initial dengan final dia dekat mana. Okay. Tadi you dah dapat dah. U, U kat bawah ni tadi 35. V dekat sini adalah 448.58. So 448.58 ni adalah final untuk kawasan ini zone 1. So this one dia akan transfer menjadi U untuk zone 2. Boleh faham tak? Maksudnya sekarang ni ini V dekat Y. So V ni akan bertukar menjadi U. Sebab dia sambung. Dia sambung cerita dia. So 448 ni, 0.58 ni 
adalah U baru, U prime lah kita panggil dia U prime. So ini V V maximum prime. So ini adalah V ni akan tukar jadi U sebab dia dekat level yang sama. Okey untuk kawasan ni dia je V tapi untuk kawasan ni nombor ni akan jadi U baru. Boleh tak? Boleh. So saya nak cari H prime. Mana formula yang ada H? Ni tak ada H buang. Ini ada H. S ni H lah. S tu adalah height. Height tu sama dengan displacement. Yang ini pun ada. Okay saya tak boleh pakai ni sebab saya tak ada time. So saya akan guna number 2. So V squared equals to U squared plus 2 AS. V squared maximum tadi 0. U 448.58 squared plus 2A dia dekat zone tu negative 9.81 so S ni bukan S yang ini bukan sebab ini saya start dari initial ni sampai sini so my S adalah H prime so dia dekat level 2 sahaja kenapa cikgu tak ambil sampai habis sebab saya nak H H tu dari sini sampai ke sini Ha, so saya tak boleh lah ambil sampai habis kalau sampai habis memang eh saya dapat kosong lah Sebab apa dia naik dan turun balik sebenarnya kalau SY dia adalah total dia adalah kosong lah Sebab dia naik dan uh, pulang balik ke, uh, ke level yang sama Okay so dari sini saya jadikan H prime sebagai subjek so macam mana nak buat ni Ni bawa ke sana jadi positif so saya akan dapat 448.58 squared Bahagi 2 times 9.81 So saya akan dapat ini Okay saya tak nak jawapan dalam macam ni ya. Terlalu banyak depan ni biar dua saja. So when you get this number Pergi tengok ni ada dekat atas nombor 8 ni Ada ENG What this is ENG ENG ni engineering mode So tekan engineering mode Dia akan tukar kepada power ha, So you ambil yang power ni Ambil tu di semua place sahaja 10.26 10.26 power of 3 meter Okay saya ulang balik ya So awak akan dapat jawapan dalam bentuk ni banyak So awak kena salin kalau dia awak kena salin 10.26.07 So tak nak macam ni Banyak sangat number ni so you tekan ENG Engineering mode So you will get power of 3 So your answer is 10.26 only lah So 10.26 power of 3. So this is not my final answer. Oh, saya dah buat final answer lah. Okay this is not my final answer because the question don't ask you about H prime. They ask you about H. Capital H. So how I want to find capital H. We know that H, H capital H equals to H plus H prime. So 20 times 10 power of 3 plus 10.26 power of 3. So yang ni tak perlulah tekan calculator. 20 tambah 10 dapat 30 lah. 30.26 power of 3 meter. So that is your final answer. Boleh tak? Boleh madam. Yang lain ni okey ke tak okey dah? Okey tak? Boleh madam boleh. Boleh. Dia nak tahu boleh ke tak boleh ni dia buat kuis tu. Isnin saya akan buat kuis. Setiap Isnin kuis lah. Hari kuis sedunia. Kuis fizik sedunia. Yang nak redo tak tahu nak buat bila tu. Sebab saya nak tunggu sekali saya ke intake lah. Okay soalan terakhir. They ask you to calculate time flight. Okay what is mean by time flight? Time flight ni kalau macam you naik aeroplane kan. You naik aeroplane time flight adalah waktu dia depart. Then dia landing. Ha, dia landing. That is time flight. Time flight ni waktu dia di udara. Ha, waktu dia dekat udara lah. 
So maksudnya ini initial, ini final. So ini time initial, time final. Selalu initial awak kosong. Lepas tu dia kat sini, ini final lah, time final. Itu maksud time flight. Time flight ni time dia depart and landing. Time flight. Okay, so soalan suruh cari time flight. So ada berapa time dekat sini? Ada dua jugalah. Kenapa ada dua? Sebab satu adalah time waktu dia ada time waktu dia ada acceleration. So saya labelkan T1. So waktu ni T1. Time kedua dari zone kedua. Ini T2. So time flight saya adalah T1 plus T2. Okay, saya gunakan table ni lah. So table ni saya pada ni sebab kita nak fokus ke table ni. Okay number C. So time flight is equals to T1 plus T2. T1 plus T2. Time flight. T1 plus T2. Okay, so T1 saya kena tengok zone 1 lah. Okay, mana yang ada T? Yang ada T, okay. Yang ada T, number 1 dengan number 3. Number 2 tak ada. Saya ada tak V? Ada tadi? You dapat dah V tadi? Ha ni, V. 448.58. So, saya ada, ada V ni. V saya kat sini. Ada tak U? Ada ni U. Ada tak A? Ada A. So, saya boleh cari V T1. So saya nak cari T1 dululah saya guna V I. So V saya 448.58 plus uh, equal U saya 35 plus 5T. So I will get my T1. Okay berapa T1 saya akan dapat? 448.58 minus 35. Tolak sini minus. Equal. So divide by 5. So I will get the answer is 82.7. 82.7 second. So meaning the time daripada dia depart sampai 20 km. Sampai 20 km adalah 82.7 second. Ha, itu waktu dia, dia that, uh, time dia lah. Okay kita cari pula time kedua. Okay time kedua daripada Uh, H ke sampai ke bawah lah. Okay, kita nak cari time kedua. So kita kena tengok zone kedua. Okay. So mana formula yang ada time? Formula yang ada time adalah this one and this one. This one tak ada. Okay ada tak V? Tak ada. So saya tak boleh pakai ni. Saya tak ada V. So ada tak S? Ada ni S? Negative 20 sebab ini sampai ke akhir sampai ke bawah. Sampai touch ground balik. S ada uh, U ada tak U ada ni U U U U prime tadi ni ni ada tak A ada A negative 9.81 so boleh tak dapat T boleh so saya akan guna formula S equals to U T plus half A T square okay saya akan guna formula ni so S saya adalah negative 20 times 10 power of 3 U saya 448.58T plus half plus half half negative 9.81T squared. Okay apa yang saya nak kena buat saya kena susun ikut A, B, C. Okay ni bawa ke sana lah sebab saya nak je positif. So 9.81 divided by 2 T squared minus 448.58 T minus 20 times 10 power of 3 equals to 0. Okay kenapa cikgu susun macam ni? Sebab saya nak jadikan dia this one A. This one B. Kenapa minus saya bawa dia semua ke sana? This one saya kekalkan C. Okay, pergi tekan calculator, tekan mode equation number 5. Pilih yang mana? Pilih yang ada square sebab kita ada square ni. Nampak ni ada square. Kita ada square. Okay, so saya akan pilih number 3. So my A adalah 8.91 divided by 2. So this is my A. 
my B negative four four eight point five eight, my C negative twenty power of three. Okay, equal. So I will get my x one is this and my x two is this. Okay, time don't have negative value. So you are make yang positive saja lah. 124.27 so my t2 is 124.27 second you can find answer okay. all right so saya dah ada t1 saya dah ada t2 so i can find the time flight so time flight equal 8 2.7 plus 124.27 So you akan dapat Ni mod tukar balik complex 82.7 Sorry 7 Plus 124.27 So I will get the answer is 206.97 Second Madam, yeah, two zero seven can. Ah, two zero seven go so can. Panjang lah jalan kerja dia ni. Okay, boleh tak? Tak boleh pun kena boleh kan lah kan? Okay, tak susah sebenarnya soalan ni cuma you kena duduk diam dulu Okay, kalau tak faham nanti satu hari ni buat balik Okay, buat balik Dia ada dua situation, dia ada A5 Dia ada A5 dengan A negatif 1.881 That's why kena pecah dua Saya kata cerita ni macam sama dengan cerita Pak Hassan So bila awak ada cerita yang different aceration Awak tak boleh jadikan dia satu, awak kena pecah dia Sebab bila dia aceration, so dia akan pun mengalami uh, Pecutan, dia ada, ada perubahan velocity uh. So that's why you kena pecah So bila you pecah tu, you kena ikutlah zone dia Uh, label kan H. So H dia sampai 20. Kalau yang ini dia patah balik dia dapat negatif 20. Sebab apa naik atas dan turun bawah balik at the same level akan dapat zero. So dia pergi further away daripada sebenarnya dia adalah macam horizontal sebab dia start daripada bukit dia jatuh balik. Dia dah pergi daripada initial reference point dia ni. Uh, cuma dia adalah part C wide. So that's why dia negatif 20. Dia sama macam kes ni sebenarnya ni. Sama macam ni. Cuma yang ini horizontal. Yang ini dia dah kosong dah. So dia turun bawah je lagi. Okay. Lepas tu you kena buat lah satu-satu. Formula V dulu. Lepas tu H. Kena tahulah H prime tu kat mana. Time flight tu apa pula. Ha, yang tu kena tahulah yang ni time flight. Ha, yang tu. Okay. So saya harap chapter 2 ni tak ada masalah lagi lah. So chapter 2 ni tolong buat pasir, ada kawan you dah siap dah pasir, dah hantar Boleh? Boleh tak? Tak tahulah boleh ke tak. Saya tak bagi exercise chapter 2 sebab chapter 2 dah terlalu banyak dekat pasir So saya tak bagi exercise. Saya suruh you buat pasir je Nanti hantar dekat sini. Ada yang dah siap dah? Dua orang dah tak ni So boleh buat sebenarnya. Ha, pasti tu you kena buat lah. Okay. Boleh? Boleh lah. Hmm. Okay so kita masuk chapter baru. Chapter 3. Sebab apa? Awak jangan cakap cikgu lajunya. Bukan laju. Tak laju. Kalau awak tengok dekat kita punya uh, RPS. Mana RPS ni rancangan? Kita dah lambat sebenarnya. Kalau ikut ke RPS, ini dah week 3. Masuk, kena habiskan. Ni, tutorial chapter 3. Kan kita buat eksperimen? Ha, semalam kita buat eksperimen. 
So ni kita kena habiskan minggu depan kena masuk chapter 4 So sebenarnya saya dah lambat ha, ha. Jadi sebab kita cuti eh saya terlupa yang Abang Muharram tu kita tak ada kelas yang hari tu kan Betul tak? Tak nak mengaku pula tak ada kelas Tak ada Betul betul betul, betul. <laughs> So saya tengok jadual awak, uh, saya, sebab saya nak gabung dengan awak dengan ni ni Pukul 12.01 ni 12.01 ni saya tengok all free So masuk nanti saya nak habiskan chapter 3 ni ha, 12.01 ni saya nak uh, buat uh, ganti yang kelas ni lah kena ganti Dia kalau cuti sebenarnya kena ganti ha, Itulah kena ganti lah, saya tak nak nak ganti waktu lain Saya gantikan waktu yang ni, 12.01 Awak gabung dengan P7 nanti tak Hari ni lah kan video? Ha, hari ni lah kita berkenalan lah dengan orang-orang ni <laughs> Kenapa? Ada nak pergi ke mana ke? Tak lagi mana pun kan? Duduk rumah je ha, Habiskan masa dengan saya <laughs> Tak ada saya malah nak buat Kena gantilah sebab kita dah lambat kau tengok ni ha Orang lain saya tengok dah masuk dah chapter 3 dah habis dah Tengok depan nak kena masuk chapter 4 Sebab so, kalau kita lambat sebab kita kena target UPS ni nanti UPS ni dekat ni Ha ni UPS awak dekat week 7 nanti Okey, lepas tu ada cuti lagi nanti ha 31 cuti lah banyak benar cutinya 31 ni hari selasa lagi juga tau Kena lagi kena awak Ha ni 31 ni Okey dah saya masuk chapter 3 Eh boleh boleh Baru umur 18, 19 Muda lagi tu, uh, Kuliah dah habis kan jadi drink kan? Dah Ha dah patutnya boleh dah tahu dah jawapan semua ni Ada siapa yang dah, dah buat tak tutorial? Ha, ada siapa yang dah siap tutorial ke chapter 3? Ha, uh, yang, yang, yang main you, dah siap? Dah buat tak? Tanjang Main right? Belum Tanjang man Tanjang man What should I call you? Jaman Tan boleh Tan Tan is your surname right? Ya yeah. Then the call Jaman also can Jaman Okay So kita tengok chapter Ini kenapa dia tak ada umur Ini Kita pergi soalan ya, chapter 3 Okay chapter 3 is a 3.5 hour So 1 hour is with your lecture Lecture untuk kuliah So 2.5 hour adalah during class lah uh, Tutorial Okay so chapter 3 is about momentum and impulse We learn about momentum Why is momentum? Momentum happen when there are something that move Momentum berlaku when ada moving lah Because P equals to MV So how to avoid momentum, you kena duduk static lah ha, Kalau uh, velocity tak ada, so you duduk static, velocity kosong So P akan jadi kosong lah kalau static ha, So momentum berlaku bila ada pergerakan ha, So that is momentum Impulse, what is impulse? Impulse is the change of momentum Bila ada berlakunya perubahan momentum ha, So maknanya velocity mula-mula initial dia let's say 10 Final dia 20. Uh, so they are changing in velocity. So they have a change in momentum. So when they are change in momentum, so they akan ada wujudnya impulse. Okay. So the first thing that you akan belajar adalah define. So define keluar dekat UPS. So define apa? Momentum. So what is momentum? Mass time velocity. And then you learn about impulse. The symbol of impulse is J. J is equal to F delta T. Force and in times interval time. And then you need to solve problem related to impulse and impulse momentum theorem. 
So J equals to delta P lah equals to MV final minus MV ataupun MV minus MU. And then you need to use. Okay kalau soft ni PSPM lah. Use boleh PSPM yang ini ataupun UPS. Boleh keluar lah. They give you graph F against T. So they ask you what is represent, uh, how to represent impulse. So you cakap using area under the graph. Because FT a graph akan dapat impulse. Okay, what is impulse? Symbol untuk, eh sorry, what is momentum? The symbol of momentum is P. Okay, so dia adalah product between mass and velocity. And dia adalah vector quantity. P equals to mv, mass time velocity. Unit, apa unit dia? Kg, mass kg, velocity ms negative what? Dan dia adalah vector quantity. Alright, how about direction of momentum? Dia same dengan velocity lah. So momentum since dia adalah vector, so dia boleh resolve kepada component X and component Y. So you akan resolvekan dia lah. Kita selalu buat kalau PX cos, kalau PY kita akan letak sin theta. So saya harap resolve ni tak ada masalah lah. You tahu resolve dia eh. Impulse. Why is impulse? The symbol is J. It's the product of force and time. Tak perlu hafal. Definition hanya keluar dekat UPS sahaja. UPS tu soalan dia objektif. You pilih-pilih dan dia adalah online. Boleh buka buku. Okay. J equals to FT. Force again lawan time lah. So force ni kita panggil dia impulsive force dan dia adalah vector. Unit, you don't have to memorize. Force, you need the newton. Time, you need the second. So that's why you need the N, S. Then what happen kalau force you non-constant? So you kena cari force average dulu. Apa maksud non-constant? F1 dia 10 newton. F2 dia 5 newton. F3 dia back 10 newton. Ah, Cari average dulu baru darab dengan total time. Itu maksud force non-constant. Okay, impulse momentum theorem. Okay, impulse momentum theorem, you kena kaitkan what, how we want to kaitkan impulse dengan momentum. Ha, itu maksud impulse momentum theorem. Okay, so we know that F sama dengan MA, force sama dengan MA. So, acceleration sama dengan velocity over time. Okay, kan acceleration sama dengan velocity over time. So, pernah nampak tak MV ni? Ah, pernah jumpa MV ni mula-mula sekali pasal momentum. Momentum sama dengan mass darab velocity. So, dari situ F equals to PT. So, dia nak dapatkan force dia kena berubah lah sebab time tak boleh kosong. Time kena berubah lah. So, that's why kita letak D over D. Sebab perubahan time ada perubahan P. So, dapatlah F equals to DP over DT. Okay, so dari situ dt ni naik atas so you akan dapat d uh, dia naik atas so f dt sama dengan dp f dt sama dengan dp di mana f t tadi j j sama dengan apa f delta t ha, so dapatlah balik j ha, ni dapatlah balik j so apa kaitan j dengan p so J adalah sama dengan delta P, perubahan momentum. Okay, saya tak nak you confuse antara P dengan J. P dengan J different. Momentum dengan J. Momentum berlaku bila ada mass dan velocity. So maksudnya dia bergerak, dia, you bergerak ada momentum. Uh, kereta bergerak ada momentum, you duduk. Tak bergerak. Static. No momentum. So momentum happen when they are changing. Eh sorry. They, when they are moving. Ada pergerakan. Ha, static tak ada momentum. Okay. But J happen when they are change. Ada perubahan. Okay. Contohnya. Saya ada kereta. Kereta tu bergerak. U dia 10. Sampai satu checkpoint. T dalam masa 10, uh, 5 second. V dia pun 10. So J dia dalam kes ni is zero. Dia tak ada impulse. Kenapa dia tak ada impulse? Because there are no change in momentum. Velocity dia sama. Sebab J sama dengan delta P sama dengan MV tolak MU. So M kita boleh factorize because the mass of the car is constant. 
we kita letak 10 tolak 10. So dapat kosong. That's why J dapat kosong. Tetapi momentum ada. Momentum untuk ni P sama dengan M1 U1. Dapat. Katalah M1 kilo. So 10. So dapat 10. P itu P1. P2. Kena buat sasing lah. M2 V2. So M2 V2 pula. M1 V1. So ini P initial sorry. Ini P final. So 1 10. So pun sama 10. Ha, dia ada nilai. Dia ada nilai. Yang ini tak ada nilai sebab tak ada perubahan. So bila you cakap pasal J, we are talking about perubahan impuls. Eh perubahan, eh perubahan momentum. Impuls we are dealing with perubahan momentum. So ada perubahan. Okay. Boleh tak tu? Jangan confuse. Saya takut you confuse antara perkataan momentum dengan impuls. Satu lagi. Total dengan change. Total tambah. Change adalah change adalah per, uh, tolak. Change berubah. Okay. So FT graph. So FT graph kita akan dapat Ini area under the graph. So area under the graph F against T you akan dapat impulse. So you akan dapat impulse lah FT graph. Okay lepas tu yang ni saya tak, tak tunjuk lah. Yang ni saya rasa you dah go through kan waktu kuliah. Hmm. Yang ni pun you boleh baca lah juga ni. Boleh baca tolak bahagi. Ini senang lah simple ah. Okay graph untuk FT tak semestinya betul bel eh. Dia boleh je bentuk macam ni. So area under the graph ni akan area under the graph ni area under the graph ni akan dapat impulse lah. You kira area under the graph ni. Dia akan dapat impulse. Okay. Okay. The last one adalah conservation. Okay kita masuk kepada conservation. So conservation of energy. Okay so conservation of energy Conservation of energy kita ada uh, tiga iaitu state and differentiate and apply. First you kena state. Okay state principle conservation of linear momentum. So boleh keluar dekat UPS and PSPM. Differentiate. So you kena tahu apa beza elastik dengan inelastik. And then apply. Apply maksudnya you kena kira lah macam mana nak dapat elastik dengan inelastik. Okay. State principle of conservation of linear momentum in isolated system atau in isolated atau closed system. Closed. Apa maksud closed? Dia tak ada external force lah. Meaning dia punya system tu closed. Dia tak ada uh, orang lain masuk atau dia keluar. The total momentum is constant. Okay, maksudnya net force is zero lah. There are no net force. So, apa yang berlaku? P U mesti constant. Katakanlah P initial U yang masuk 10. P yang keluar pun mesti 10. So, that's why dia kata yang ni lah kita akan guna yang ni. Total initial momentum equals to total final momentum. So, kalau initial U 10, final U pun mesti 10. Dia mesti sama. Dia tak boleh loss. Ada loss of momentum. Tak boleh. Okay yang ini sama jugalah. Yang ini saya rasa pun uh, formula je. Formula. You pakai formula ni. Ha, yang ini P initial equals to P final. Initial ada berapa? Ada dua objek. So dia buat MA UA plus MB UB. So MA adalah 200. So dia tukar kg. S kena tukar SI unit ya. Okay dan dia bergerak ke kiri. So letak negatif. MB. MB berapa? 100. So tukar kepada kg. Dia gerak ke kanan. So dia positif. Okay lepas tu dia kata dia collide. Tapi we move uh, with the speed of 2 to the left. So mass A masih lagi sama. Mass B masih lagi sama. Tengok sama. Cuma VA tak bagi. VB dia bagi tahu dia negatif 2. Macam mana cikgu tahu negatif 2? Because the word to the left. To the left. 
So saya akan dapat jawapan negatif 3.5 ms negatif 1 Since dia adalah negatif so direction dia adalah to the left Because they mention here the word velocity ya Velocity mesti ada direction Okay yang lain ni you boleh baca Saya masuk kepada Collusion Ada dua jenis collusion yang you kena tahu Elastic collusion So elastic collusion berlaku bila Total kinetic energy as well as momentum of the system is same as before Okay, contohnya dekat ni adalah kita ada 1 dengan 2 Dia berlanggar secara head on What is mean by head on? Head on ni kepala bertemu kepala lah ha, Dia bukan langgar belakang, dia langgar depan Okay, dia collide So then dia move opposite direction Okay, macam mana you nak tahu dia adalah elastic Dia cakap sini total kinetic energy and total momentum is same Meaning Kalau you kira Submission P initial dengan submission P final mesti sama ha, Submission kinetic energy K initial dengan K final pun mesti sama So you kira-kira lah Cari asasin P initial what do you get? P final what do you get? Kinetic energy initial what do you get? Kinetic final what do you get? So if you get same ha, Let's say you got the kinetic energy you kira dapat 10 Final pun you dapat 10 ha, So dia adalah Properties of elastic. Ha, apa formula kinetic energy? Half m u v squared ataupun half m u squared. Okay. Ha? Okay. So seterusnya adalah inelastic. Inelastic adalah berlaku pada case kinetic energy are not same. Kinetic energy are not same. So meaning the total kinetic energy initial and final berlain yang ada energy loss, ada kinetic energy loss. But the total momentum are conserved. Okay dan selalunya kalau dia tanya, dia tulis perkataan completely in elastic collusion, dia akan stick together ni. Nampak je perkataan completely in elastic collusion, dia akan stick together. Dia akan uh, melekat lah, melekat. Okay. But not all in elastic adalah stick together ya kecuali, kecuali perkataan complete Dia complete in elastic dia stick together Okay properties dia submission untuk momentum sama Cuma kinetic energy dia ada loss of energy Okay so cuba try Saya kena reset dulu Okay so kalau awak tengok ni Okay so kalau awak tengok ni Kita ada dua kereta, satu kereta dan lori Lori duduk dan diam, dia langgar Okay lepas tu dia moving opposite opposite direction Okay what type of pollution is this? Elastic or elastic? Ah, cuba try ni Buka Ah, Guna tu, kot tu Ha, dah buat 18 orang Mana 
นี่เลยถ้าเปิดยังไม่เป็นดีโอ้นี่สับนิดเดียวเนี่ยเป็นดีถ้าเปิดดีกว่าแต่มาสุดยอดกันเราว่าแกว่าเราพุ่นหนังเหรอ Senang dah hantar ke belum senang? Okay, kita tunggu. Ah, dah senang dah hantar. Okay. Terus. For review, to respond. Siapa yang jawab ni? Jawab, jawab, jawab. Bidat dengan Fatim. Okay, kita tengok apa jawapan dia. Jawapan dia adalah E. Apa Bidat, Fatim? Bidat, Fatim? Ada tak Bidat dengan Fatim? Bidat? Fatim? Kenapa awak jawab B pula? Dia langgar. So kena kira lah. Tak kira pun sebenarnya you dah tahu dia adalah elastic. Sebab apa dia buat opposite direction. Dia bergerak dengan keadaan opposite direction. Boleh tak Widat Fatin? Boleh Madam. Aduh. Okay yang kedua ni saya harap tak salah eh. Okay kita tengok yang kedua. Okay. Case kedua dia ada kali ni lori tu pula yang langgar kereta dan dia bergerak bersama-sama. So what type of collision is this? In east. Eh, jap jap. Salah tekan pula. Start. Ha, okay. Saya jangan tengok respon. Ha, okay. Baik semula, baik semula. <laughs> Ah, so, so kita harap semua orang betul ya kali ni sebab dia ingat dia stick together. So dia adalah apa? Dia adalah apa? Completely apa? Ha, dia stick together sebab dia gerak bersama-sama. Nampak pula ke kumpat?
Eh, seorang lagi. Dania. Okay, semua orang dah isi. Okay, so kita close submission. Yeay, bagus. Semua faham. Semua faham lah. So jawapan dia, eh kena show correct answer. So kita insert. Okay, jawapan dia adalah apa? Jawapan dia adalah Inelastic sebab dia stick together. So dia adalah completely inelastic. Okay. Alright. So itu adalah benda yang awak kena tahulah. So kalau soalan tanya apakah beza antara elastic dengan inelastic, bezanya adalah total kinetic energy. So dia adalah total kinetic energy lah yang berbeza. Okay dah habis tengah jam introduction kita masuk kepada tutorial. Okay, tutorial. Okay, ni. Chapter 3. Okay. okay. Soalan objektif. Define the linear momentum. What is linear momentum? The product of force adalah ini J. Momentum P. P sama dengan MV. So change of momentum salah, ratio salah. So jawapan dia D lah donkey, the product of mass and velocity. Number two, define the impulse. Impulse symbol dia J. Okay, impulse ni ada dua formula tau. Satu F delta T, satu lagi delta P. So tolong ingat yang ini, yang ini eh. So dia adalah product of mass and acceleration salah. Product of force and time, yes. Jawapan dia B lah, force and time. So jawapan dia boy. Okay. Soalan seterusnya. Which graph of impulse? Which graph relationship between impulse and force? Okay. So impulse dengan force. J sama dengan F delta T. So force, uh, impulse dengan force dia mesti ada time lah. So mana formula yang ada time? F dengan T betul. Ni F dengan V salah. F dengan V salah. F dengan V salah. So jawapan dia A lah. Dia adalah force dengan time. Tak kisah bentuk graf dia macam mana pun eh. Bentuk belt ke, bentuk macam ni ke. Dia mesti uh, of force against time. Okay. Soalan number four. Choose the correct statement about the principle conservation of linear momentum. Okay, the momentum of the system is constant. Salah. Salah. Kenapa salah? Sebab dia adalah Kenapa salah? Sebab dia tak ada perkataan total. So, dia ada kena perkataan total. So, nombor A salah. The total momentum is constant. Okay, betul ada perkataan total tapi tak ada perkataan in closed system ataupun in isolated system. So, salah. When the product of mass and velocity, salah. Mana ada product of mass? Okay, when the ex no next external force is zero. Maksudnya submission F equals to zero. Betul lah. Maksudnya bila submission F equals to zero, there are no external force ataupun isolated system lah. Maksudnya ini isolated system. So jawapan dia D, donkey. Number five, a car moving to the right with constant velocity. Then it's change the direction without changing the speed. Okay, the car moving to the right with constant velocity. Then it's changing direction. Katalah U saya 10. Then dia changing direction. V saya tapi without changing the speed so V negative 10. 10, 10 sama lah cuma dia changing direction. What do you think about its movement of the system? The change of momentum is zero. Okay. Change. Apa simbol change? Delta. So dia tanya adakah delta P saya kosong? So apa formula delta P? MV minus MU. So M, kita letak je nilai M apa-apa. Satu. Ha, kita kata satu. Satu. So M boleh factorize satu. Satu darab V tolak U lah. Sebab M, M sama mass uh, of the, kalau kita uh, apa kereta belok tak ada ni dia, dia, dia apa, kurus ke dia tak ada. Dia mass dia constant lah. 
M1, V negatif 10, U 10. So, saya tak dapat kosong, saya dapat negatif 20. So, jawapan nombor A salah. Total momentum, ah total. Ini change tau tadi. Ini change momentum. Ini total. Total adalah apa? Tambah. Total tambah. Okay, tambah. Tengok tak kasi. Tambah. Total ni, simbol total ni. Change ni. Total ni. Ini total. Ini change. Okey. Ada berapa momentum kat sini? Ada dua lah. Tambah je lah. P1 tambah P2. So M uh, initial tambah final. Okey. M M U plus M V. Dia suruh tambah. So M constant U tambah V. So you dapat satu. U awak sepuluh. V awak negatif sepuluh. So dapat kosong. Haa. Bukan constant lah. Salah lah. Impulse is zero. Betul ke impulse zero? Impulse sama dengan apa tadi? J sama dengan delta P. So delta P awak bukan zero. Negative 20 pun salah. Answer all above is wrong. Yes. Jawapan dia B. Donkey. Answer all above is wrong. Answer all above is wrong. Answer all above is wrong. So jawapan dia D donkey. Okay, boleh tak? Boleh madam. Okay, kita buat, kita target sama nombor lima lah. Yeah, kita buat nombor lima, lepas tu kita stop. Okay. Ya. A system made up by a two object. So dia bagi tahu ada dua. So bila baca soalan cari, apa karakter? Karakter ni ada dua lah. So kita ada dua karakter dalam ni. Moving in a straight line, one object mass is one kg. So satu objek adalah satu kg. Move to the right at the speed 10. Another object is two kg. Move to the left with, uh, with the speed of 12. Yeah. Okay, so kita ada 10, yeah. satu lagi 12 tapi moving to the left. Determine the total momentum. Total. Ha, dia minta total. Okay. So kita ada dua objek. Kita label lah objek 1, objek 2. Objek 1, dia kata mass dia adalah 1.5. Dan dia moving to the right. So U dia adalah 10. Objek 2, mass dia adalah 2. Dan dia moving to the left. Dia moving to the left. Dan dia punya U adalah negative 12. So ni 1 punya, ni 2 punya eh. So dia tanya total. So ada berapa total momentum kat sini? 2 lah. P1 plus P2. So formula P, M1, U1 tambah M2. U2. Kenapa cikgu buat U sebab dia ini dia bagi tahu adalah initial. So that's what dia adalah U. Okay. So kita kira lah. So kita kira. So M1. So berapa M1 saya? 1.5 10. M2. 2 negative 12. Jangan buang sebab U ni velocity. Velocity kena ada negatif lah sebab dia vector. So kita buat 1.5 1.5 darab 10 tambah 2 darab negatif 12. So saya dapat negatif 9. So negatif 9 unit mass kg ms negatif 1. Biar je. Sebab apa? Sebab momentum adalah vector. So dia boleh ada negatif lah. So negatif tu menunjukkan dia adalah ke kiri. Okay settle nombor 1. Nombor 2. Senang je soalan chapter ni senang je. Dia, dia tak berapa susah sangat lah. Okay. An object A, ada dah label A lah. So ini MA, 2 kilo. Moving to the right. So moving to the right. So U saya sini adalah positif lah. UA saya 5. It collide with another object B that rebound and rebound 
to the left at the speed and rebound back to the left with the speed of and rebound back to the speed of three. Okay, apa yang dia cakap kat sini? It's, when you it refer to is dia refer kepada A eh, dia refer kepada A. It collide with the B and rebound back to the left with the speed three. So, three ni adalah we A punya ya. Eh? Sebab dia cerita it's, it's ni refer kepada semua objek A dulu. Determine the change. Ah, dia minta change. Apa simbol change? Delta P. Change of momentum of object A. So, saya nak cari delta P untuk A. Maksudnya main karakter saya dalam ni adalah A. Memang kalau awak baca, cikgu ada dua objek. Ada A dengan B. Tapi soalan minta A. Dia suruh fokus dekat A sahaja. So, kita nak cari delta P A. So, apa formula delta? Delta ni perubahan. Maksudnya M A V A tolak. Okay, saya buat dulu lah. Delta P sama dengan MV tolak MU. Okay, tapi disebabkan saya nak hanyalah pada A. So, everything here belongs to A. Semua belong to A. Maksudnya B tu tak ada apa-apa lah. Okay. M. MA boleh factorize. So, VA tolak UA. So, berapa MA dia bagi tadi? 2 kilo. VA adalah negatif 3. Kenapa negatif 3? Sebab perkataan less. UA adalah 5. So saya akan dapat 2 uh, ni dapat negatif 8. So negatif 16 lah. KG MS negatif 1. Okay. Boleh tak? Boleh. Hmm. So jangan confuse perkataan Change dengan total. Ha, sebab change tu berubah. Total tu tambah. Ha, Kalau ni tambah tu dia mesti yang benda yang sama lah. Ialah ayam kena tambah dengan ayam. A kena tambah dengan A. Dia tak boleh A tambah B sebenarnya. Dia mesti ha, ayam mesti tambah dengan ayam. Berapa ekor ayam? Ha, kena ayam pun tambah ayam lah. Dia tak boleh. Berapa ekor Ayam itik. Bukan berapa. A tu ayam. Uh, B tu uh, apa beruang. Uh, dia tak boleh berapa Berapakah total? Uh, dia, dia mesti ayam-ayam. Beruang-beruang. Uh, that's why total atau chain, chain selalunya mesti refer kepada satu objek sahaja. Eh, total boleh sorry. Uh, kalau chain dia mesti refer kepada satu objek. Total boleh tambah semua. Okay. Chain dia mesti refer kepada satu objek. Dia tak boleh nak Uh, beruang tolak ayam tak boleh. Dia mesti ayam tolak ayam. A mesti tolak A lah. Uh, total boleh. Total boleh tambah semua. Objek apa pun berapa. Okay. Soalan number three. Uh, soalan number three. Dia kata apa ni number three. A ball of mass. Okay. Ni kena tukar dia kepada kilogram lah. So macam mana nak tukar pada kilogram? 400 gram nak tukar kepada kilogram. Just darab, dia bahagi sebenarnya, bahagi seribu. Ya yeah, betul, bahagi seribu. Tapi saya tak suka letak bahagi seribu ni. Awak tahu kan seribu ni kuasa tiga. Tapi disebabkan dia duduk bawah sepuluh kuasa tiga. So kita letak naik atas, so dia jadi empat ratus darab sepuluh negatif tiga. So selalunya kita tukar dia dalam power of negative three. Okay, dia bagi speed 30 U. Okay, kalau dia tak ada bagi tahu apa-apa, anggap apa yang dia bagi first ni adalah positif. Ha, maksudnya kita anggap dia bergerak ke kanan. Hit a wall and rebound. Okay, dalam cerita ni kita ada dua karakter lah. Iaitu ball dengan wall. Okay, so dia rebound. So dia hit a wall and rebound. Okay, lepas tu apa berlaku? Dia kata uh, dia rebound dengan, uh, dalam V dia adalah 18. So V ni kena letak negatif sebab perkataan rebound. Dia patah balik. And time dia bagi 0.1. Dia suruh calculate magnitude of force by wall acted on the ball. Okay so kes awak ni kes macam mana? Kes awak ni ada ball, ada wall. Ball ni bergerak ke wall dengan U dia adalah 13. Okay. Lepas tu dia langgar dia patah balik. Ball tu patah balik. V dia adalah 18. Negative 18. 
Dan time contact antara ni adalah 0.1 second. Sangat cepat tau kalau langgar tuk tuk. Ah, dia sangat cepat pantas. Dia langgar tu cepat lah. Dia bukan jenis the whole tau. Macam chapter tu awak boleh cerita pasal jenis semua. Yang ini pelanggaran tu. Uh, that's why very small dia punya nilai ni. Waktu pelanggaran tu sahaja. Okay. So saya nak cari force. So apa formula yang ada force? Formula yang ada force jatuh dekat J. J equals to F delta T. So I have T. Ni T. Ni delta T lah 0.1. Kalau kosong tak bukan delta. Delta T ni mesti 0.1. Delta T maksudnya 0.1 minus 0 lah. So that's why dapat 0.1. Okay. Force. I want to find force. I don't have J but we know that another formula for J delta P. Ini. Impulse momentum theorem. So saya akan guna formula ni iaitu F delta T sama dengan delta P. Okay. F jadikan sebagai subjek so delta P over delta T. Apa itu delta P? MV minus MU over delta T. Okay. So mass berapa mass dia bagi tadi? 400. MV minus U delta T. Saya boleh factorikan M lah sebab M saya constant. So saya buat kat bawah lah. So saya akan dapat F equals to 400 times 10 negative 3 negative 18. Ha, gambar saya atas ni negative 18 dengan 13. Negative 18 minus 13 divided by 0.1. So force yang saya akan dapat 400 times negative 3 times boleh buat sini negative 18 minus 13 divided by 0. 0. 0.1 So saya dapat negative 1 to 4 Okay, 1, 2, 4, Newton. Okay, tapi soalan nak apa? Ha, soalan nak magnitude. Dia nak magnitude. So, ini bukan jawapan akhir lah. Kenapa? 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 Sebab magnitude. So, magnitude of F equal 1 to 4 newton only. Sebab magnitude hanyalah nilai sahaja. Tak perlu letak positif atau negatif. Boleh tak? Boleh Madam. <laughs> Okey ya. Ha, soalan dia tak susah. Soalan dia senang. Cuma awak kena faham dia apa yang dia nak lah. Ha, kalau dia nak force, dia formula dia ada part je rasanya. Yang pertama adalah momentum MV. Lepas tu kita ada J. F delta T sama dengan delta P. Lepas tu uh, graph. Yang graph tu bukan formula lah. Lepas tu adalah kinetic energy tu lah. Submission P initial sama dengan P final adalah untuk kedua-dua kes. Tapi kalau elastic kinetic energy initial dengan kinetic energy final sama. Kalau inelastic Kinetic energy initial tak sama dengan kinetic energy final sebab dia ada energy loss. So dia ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima je. Cuma momentum ni dia boleh tanya dua benda pula. Dia boleh tanya total momentum, dia boleh tanya change of momentum. So change momentum MV tolak MU. Kalau total tambah. Tambahlah berapa banyak momentum yang ada. So itu je lah formula dia. So kalau soalan suruh cari force, guna formula force. Kalau soalan suruh cari momentum, ah guna formula momentum. 
Nak tengok kepada apa soalan yang nak. Okey. Nombor dua dah, nombor tiga dah, nombor empat. Ini sangat senang. Figure 3.Y show the graph S versus T based on the graph what represent impulse. Ha, apa represent impulse? Area under the graph. So what jawab? Impulse is area under graph. F against T. So you cakap area under the graph for F lawan T akan dapat impulse. Boleh? Eh hey, boleh tak dari senyap dah ni ah? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. 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 Okey, soalan nombor bijak kita sampai nombor lima je ni. Let's stop. Ha, okey. Soalan nombor B. The net force The net force, so dia bagi F. Acting on 80 kg, so dia bagi mass. Dia bagi time 1 minute so time size 60 second lah kena tukar dia kepada second. Determine the impulse due to the force. So soalan dia, dia suruh cari uh, impulse. So impulse simbol dia J. Apa formula J? So that's why saya suka awak terus tulis. J sama dengan delta, eh sorry formula asal dia F delta T sama dengan delta P. Ha, terus guna tiga ni. Okay, formula ni hmm. ada dekat, 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 hmm. uh, dia bagi dalam exam so tak perlu hafal lah. So, dia suruh cari impulse. Okay, saya nak guna yang mana? Saya ada tak force? Ada. Saya ada tak T? Ada. So, saya akan guna ni lah. So, J sama dengan force saya 8, T saya 60. 60. So, 480 kan? 8 darat 6, 48 kan? Kan? 48 kan? So dapat 480 macam mana dapat unit ni? Force unit dia newton. Time unit dia second. So itu. Soalan number two. Calculate the initial velocity of the body if the final velocity is 60. So dia suruh cari final velocity. Okay so saya dah ada impulse. Saya nak cari fine, uh, initial. Apa simbol initial? Initial simbol dia U. So saya akan guna formula J sama dengan delta P. So 480 sama dengan MV minus MU. So M saya adalah constant. M saya adalah 18 kg. V saya ada dah bagi. Berapa V saya? Uh, 60. Tolak U. So saya akan dapatlah jawapan. Sebab tak ada perkataan rebound, tak ada perkataan uh, changing direction. So that's why uh, saya anggap 60 ni masih lagi moving to the same size lah. So dia adalah positif. Okay so macam mana nak kira ni? Tekan calculator je lah. So yang ini 480 divided by 18 so uh, U pergi sana so 16 minus answer so I will get the answer is 33.33 so my U is 33.33 ms negative 1. Okay. Boleh? Boleh tak? Boleh, boleh, boleh. <laughs> okay, the last question. Number five. An object of mass. So, dia bagi mass 0.25 kg with the speed. So, dia bagi speed adalah U lah. Apa-apa yang mula-mula itu adalah U lah. 24. So, dia tak ada cakap dia moving to the right or to the left. Anggap je dia moving to the right. Kalau dia tak mention apa-apa, 
that uh, they mesti moving to the right along a straight line and then collide with another object is move with the speed 40 so you yang ke ni you satu ni you kedua lah in opposite direction so kita kena letak yang betul lah sebab dia bergerak ke kiri so determine the impulse acting on the object so dia suruh cari J okay so dalam kes ni okay kita lukis lah sebab kita nak faham situasi dia so kita ada dua objek ada dua karakter so dalam cerita ni ada dua karakter objek A objek 1 and objek 2 so objek 1 mass dia adalah 0.25 kg and then u dia moving to the right dia adalah positif lah saya letak positif 24 and then another object number 2 mass dia ada tak dia cakap mass dia uh, tak ada dia tak ada uh, cakap pun mass dia berapa tapi dia kata moving ni u kan lah so moving opposite uh, so u dia adalah 40 okay Determine the impulse acting on the object. So impulse simbol dia adalah J. J sama dengan F delta T sama dengan delta P. Oh yang ini jangan baca balik soalan dia. Balik sekejap. Cuba saya buat ni. An object mass 0.25 kg. Move at the speed 24 along a straight line. After it collide with another object, oh dia lah masih diri dia. Bukan dua. After it collide, ini before. Ini before eh, ni mula-mula. After it collide with unknown object, it move. It's, perkata it's ni refer kepada the same object lah. Object yang mula-mula tu lah. With the speed 40. So after it collide, ni before. Ni after. So after it's collide, dia move. So ini V lah. So ni U, ni V. So V dia adalah negative 40. So dia cerita objek yang sama lah. So soalan dia, dia tanya impulse. So J sama dengan F delta T sama dengan delta P. So saya akan guna delta P because I don't have force and time. So MV minus MU. Dan so saya guna mv minus mu so m saya adalah constant sebab saya uh, we are talking about the same object so v saya negative 40 minus 24 so saya akan dapat 0 0.25 0 0.25 darab negative 40 minus 24 so jawapan saya adalah negatif 60 kilo ms negatif. Boleh tak? Boleh. Okey soalan terakhir number B. Dia minta average force. Apply on the object is the impulsive force acted at 4 ms. Okay, 4 ms ni bukan meter eh. Itu mili. So, mili ni awak kena tukar dia dalam bentuk darat 10. 4 mili second adalah 4 darat 10 negative 3 second. Mili. Ini adalah mili. Bukan meter. Mili. Okay, so saya nak cari force. Senang je. Tak perlu fikir susah-susah sebab formula force hanya ada satu sahaja. Iaitu J equals to, so soalan nombor B, J sama dengan F delta T. Awak dah ada J, negative 60 kg ms negative 1 ni. So force nak cari T tadi 4 darat 10 negative 3. So bahagi je lah. 16 bahagi 4 darat 10 negatif 3. So saya akan dapat 4000. So force saya adalah negatif 4000 Newton. Dia nak force apa eh? 
acted ha, betul lah so betul tak 4000 saya tak tahu jawapan dia takut dia positif ke negatif ah betul lah oh, negatif ha, so 4000 sebab dia ada dia baca soalan tu betul ke kadang okey so betul Okay, boleh. Boleh tak? Boleh, madam. Saya tak rasa soalan chapter ni susah tapi cuma kalau dia ada angle tu lah yang nanti bawah tu ada, uh, sikit susah lah. Yang lain tu sama macam SPM rasanya. Uh, lebih kurang je macam SPM. Okay. Uh, untuk chapter ni markah dia tak banyak juga. Dia macam chapter dua. Markah chapter dua dua markah. Untuk chapter ni je as tengok berapa markah dia. Markah dia adalah dalam Chapter 2 banyak eh, 8. Chapter ni hmm, Banyak juga, 6 markah. So dia 6. Kalau chapter 1, 2 markah. Chapter 2, 8 marks. Ha, chapter 3 dalam 6 markah. Banyak jugalah. Ha, 6 markah. Saya nampak sikit banyak juga 6 markah. Okay. So, kita tinggal soalan nombor 6 sampai habis. Nanti kita jumpa di program. Kita jumpa dalam program. Budak ni pun dah nangis. Ha, ni. Okay, ada apa-apa? Boleh? Next class sambung tutur ni. Ha, next class sambung tutur. Nak habis, kena habiskan. Hmm. Kau awak nak buat dulu? Lepas ni ada kelas eh? Ada kelas eh lepas ni pukul 10 tak ada kelas eh? Yelah babai lah pula. Ah, tak apalah. Saya kena buat sebab nanti kerja mana ada masa. Semua lepas saya nak buat kerja tu. Dah dah marah dah. Dah. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Okey dah saya stop kat sini dulu. Nanti kita sambung. Next kita sambung tu. Kalau KGMS oh, ah, boleh boleh. Hazik boleh. KGMS negative one boleh. Eh bye-bye dulu. Bye bye. <laughs> oh belajar fizik juga eh. Oh belajar fizik. Oh dah masuk metrik eh. Tak eh masuk sekolah tu belajar fizik. Ah, bye bye buat orang. Okay so saya stop dekat sini. Kenapa sampai 30 orang buat ni? Saya dua device ni tu. Oh you dua device. Okay 